մի մե մամո մու ողջ ունի եթերում հաջողության բանաձևն է ասում են թե երաշտությունը ամբողջ մարդկության մայրենի լեզուն է մնացեք մեզ հետ եւ միասին կասկանանք ինչպես տիրապետել այդ համամարդկային լեզվին եւ իհարկե կբաց այդենք երաժիշտների հաջողության բանաձևը Երաշխություն արվեստի տեսակ է, որի հիմքում ընկած են ձայնը եւ լռությունը։ Այն ունի մի շարք ձևեր, իմպրովիզացիոն երաշխությունից մինչև ալեատորիկ ձևեր։ Երաշխությունը համարվում է կատարողական, գեղարվեստական եւ լսողական արվեստ։ Կարելի է ասել, որ երաշտությունը սկզնավորվել է նախամարդու հուզական խոսքերի ելվեժների, աշխատանքային ռիթմերի, ձայնային ազդանշանների, թռչունների երկու ու կենթանների զանազան կանչերի, հմայանքի հնչունային տարերի հիման վրա։ Նախնանդարում հավատում են, որ հնչունների ներդաշնակության օրենքների խախտումը քայքայում է մարդու մարմինը, ներքին կառուցվածքը արտակին աշխարհի հետ հարաբերությունները։ Հինչինաստանում մահապատժի են դատապարտվում այն երկահանները, որոնց երաշտության մեջ խախտված էին հնչունների ներդաշտակությունը։ Երաշտության հնագույն տեսակները առաջացել են դեռևս նախնադարյան հասարակարգում եւ միախառնված էին արվեստի այլ տեսակների հետ։ Համաշխարհային երաշտությունը հարուստ է բազմաթիվ տարատեսակներով, որոնք տարբերվում են ոչով, բովանդակությամբ, կատարման միջոցով, ժանրային խմբերով եւ այլն։ Երաշտության շատ տեսակներ, ինչպեսին են օրինակ ավանդական բլյուզը եւ ֆոլկ երաշտությունը, ի վերուստ պահպանվում են կատարողների հիշողություններում, իսկ երկերը կատարվում են բանավոր կերպով կամ լսողությամբ։ Երաշտության պատմականորեն առաջացած արտահայտ ժամիջոցների ողջ համադրումը երաշտական լեզուն է։ Տարբեր մշակույթների կրողների համար այն ապրելակերպի կարևոր ձև է։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի իր երաշտական լեզուն, օգտագործելով երաշտական լեզուների որոշակի տարեր եւ ընդհանուր կանոններ, ձևափոխելով դրան կոմպոզիտորները ստեղծում են անհատական լեզուն։ Հայաստանում երաշտությունը սկզնավորվել է մեր թվարկությունից առաջ 10-18 դարերում, առաջավոր և փոքր ասիայի ժողովրդների երաշտական մշակույթի փոխազդեցությամբ։ Պրոֆեսիոնալ երգիցի կարվեստի ձևավորումը սերտորեն կապված է հոգևոր երաշտության ժանրերին։ Վաղ միջնադարից տարածված են շարականները, սաղմոսները, 5-րդ դարից գանձերը, հոգևոր աշխարիկ տաղերը։ Երաշտական թեկուզ ոչ պրոֆեսիոնալ կրթությունը շատ կարևոր է դպրոցական երեխաների համար։ Երաշտությամբ զբաղվել է սովորեցնում է այնպիսի հնտություններ, ինչպիսի են կենտրոնացումը, հաշվելը, լսելը, համագործակցությունը, ինչպես նաև լեզուների ինֆորմացիա հիշելու կարողությունները։ այսում գտնվում ենք մանկավարժական համասան իդեալիչներից մեկում եւ երաշտության գաղտնիկները բացահայտելու ենք մանկավարժական համասանի դասախոս Արմինա Օջախյանի հետ
Երկչուի Արմինե Օջախյանը 2006 թվականից Խաչատուրաբովյանի անվան հայկական պետական մանկահարժական համալսարանի Գեարեստական կրթության ֆակուլտետի երաշտության մանկահարժության ամբիոնի ձայնադրման բաժնի դասախոս է։ 2001 թվականից աշխատում է նաև մայր տաճար սուրբեջ միացնի երկչախմբում, որպես մեներչուհի։ Մի շարք հանրապետական մրցույթների դափնեկիր է։ Բարև ձեզ ինկեր Հաջախյան։ Բարև ձեզ։ Երկեց հողությունը որքանով է բարդ, այն երկ էլ կարելի ես սովորել, թե այն պետք է լինի իծն է։ Երկեց հողությունը շատ բարդ և պատասխանատու խնդիր է, պահանջվում Այո, հասկանանք կես ունեմ լսողություն, թե ոչ, ինչ է դրա համար հարկավոր, որպիսի ես անեմ։ լսեք ինձ և անեք այն ամենը, ինչ-որ ես եմ անում։ Պործ եմ։ Ավելի մակուր կարող եք։ Պործ եմ։ Այսալ ստողություն է, որը պետք է դուք ճիշտ մակուր երկեք։ Ահա, այո, ստացվեց։ Ինչպես է ինձ մոտ ստացվում կամ ստացվում է, թե ոչ։ Չէ, ձեզ մոտ ստացվեց, բայց ոչ այդ կան լավ։ Երկի չէ արդեն ինքը ինքն իրենով ծոմբում է երկիչ։ Իսկ բացի լսողությունը ստուգելուց, էլ ինչ վարժություններ կան, որով կարող է ենք որինակ հասկանալ հնարավոր է բարել ավել երկեց հողությունը թե ոչ, ու ձե Այսինքը նախորդ վարժությունը անում ենք, որձապես պակ բերանում։ Այո, նախորդ վարժություն, որպիսի ձեզ համար ավելի հեշտ լինի։ Կերո ջախյան, ես առաջարկում եմ, եթե ինձ մոտ այդ կան վատ է ստացվում, գուծ եմ ենք արդեն ուսանողի հետ աշխատանքում հասկանանք, թե վարժությունները որ կանով են ակնում, ավելի լավ հասկանալու համար, ուսանողի հետ աշխատենք, լ կսկսենք շնչարական վարժությունից, որով հետև երկեցողության մեջ ամենակարևոր է դա շնչարությունն է։ Բացատրեմ ինչպես ենք վերցնում շունչը։ Շունչը ուրեման ոտը լծնում ենք որով այնով մեջ կամասով և կիչ ձայնը։ Հիմա ես կխնդրեմ լավորան մեզ ծույց տա այս ամենը, ինչ-որ մենք ասացինք։ Շունչ և կանգար։ Կեց ես լավորաճան։ Իսկ կարով եք հիմա դուք սկսեցինք։ Եվ 
դրա հետ մեկ տեղ պետք է լեզուն հանգիստ վիճակ ունենա, պապուկ քիմք և կլոր բերան։ Կերո ջախյան մենք հասկացենք, որ շնչարական վարժություններն ամենա կարևորն են, բայց Հորձենք միասին լավրաջան օգնիր ամալիային։ Ապրես ամալիաջանը։ Սնորակալ եմ ինձ փոքրի կույս էր տալու համար։ մարդ չունի ուղակի ձային, հնարավոր է անել վարժությունների միջոցով, աշխատասիրության միջոցով, որև է կերբ դարնել երկիչ։ Ոչ, եթե մարդ ձային չունի, անհնարին է դարնել երկիչ։ Ոկալային երաժտության մեջ կան, թումված լեզու։ Այո, կա դա իտալեր են լեզուն է։ Ամեն հեղինակ ունի իր կատարման ձևը, բայց ինչպես ենք դա հասկանում։ Երկե բովանդակությունից։ Ավելի թեթև բախը ծանր, պետք է հասկանալով երկեզ, պետք է հոքով երկեզ։
ուջախյան, ես նկատեցի, որ լահորան հատուկ վիկսված դիրքով է կանգնած, դա ինչ-որ նշանակություն ունի։ Այո, պետք է հեմվես երկու ոտքի վրա պինդ։ Իսկ այ կանգնելու ձերքերի և ընդհանպես արտակինի հետ կապված շարժ ու ձևի, կան ինչ-որ կանոններ, նույնիսկ էդ հիկայի կանոններ, որոնք պետք է պահպանել։ Իհարկ է կան, երկելու ընդհացքում արդեն շարժումները ինքստ ին� Իսկ բոլոր վարժություններ ունեն հատուկ դիրկ, թե ուղակի դա անհատական մոտեցում է։ Անհատական մոտեցում է, բոլորն էլ կարող են բրնել որով այնը ու զգալ շնչարությունը, այո։ Որպիսի ճիշտ կատար են վաժությունները։ Եթե դեզ հետաքրքրեց վոկալ երկեցողությունը, ապաս բաղվեք վոկալով։ Հնգային, հնգային ինչ-որ բաներ եմ ուզում։ Չէ, 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 միրոպ է, երեկ, երկու, ավելի մակուր, հայ երկի, միրոպ է, վալց է տա վակտ։ Ես դեր կշարունակ եմ աշխատեն նրանց հետ, ներեղություն աղջիքներ այս անզուկական կատարում են թատելու համար, բայց կասեք ինչով եք զբաղվում նրանց հետ կոնգրետ դուք լիլիտ։ Այս պահին մենք անմենք ձայնավարժություն, Ես ավարտել եմ երաշտական դպրոցը որպես դաշնակահար, բայց այստեղ սովորում եմ և դաշնամուրի, և ոկալի, և խմբավարության բաժնում։ Այսինքն մասնագիտանում եմ երեկ ոլորդներում։ Գիտեմ, որ չորորդ կուրս Չոր ստարիներ ինթացքում ստացել եմ այնպիսի կրթություն, որ կարող եմ այդ իմ ստացածը պոխանցել դիմացինիս։ Պաստոր են դուք ավարտելուց հետո կարող եք դասավանդել աշակերտներ ունենալ։ Ես այս պահին արդեն աշխատում Կո համակուրսեցիներին ճիշ ձևով մատուցել, թե ընդհանապես ոնց է հարկավոր երկել ճիշտ, լավ, սկսենք, ես պատրաստ եմ, դուք պատրաստ եք, դո մաժոր, իմի Շունչ է ավելի ամուր և բարձ էր, համի կիչ։ 
ավելի ամուր, ավելի իսկ ներեղություն մի բան հարցն եմ, հա, այո օրինակ ա երով է ինչ է անում աղջիկները կոնկրետ չի լինի ես հիմա բառեր գրեմ դրա փոխարեն իրենք ինձ այդ բառերով երկը երկեն այդ նույն նոտաները ձայնավորությունը պայմանավորված է դրանը որ ամեն մի հնչյուն մի դիրքի վրա պետք է երկենք ասենք երկերի ժամանակ հնարավոր է որ մենք չգիտեմ բառերով այդ ասենք բայց ձայնավորության ժամանակ ինչ որ մի հնչյուն ենք ընտրում որ սկսեն ձայնավորություն անել իսկ շայով կարող ենք սկսել Շայով երբևէ չենք փորձել երկել, դա ընդունված չի, քանի որ եթե երկում ենք մայով, դա այնպիսի դիրքում է, որ վաղաձայնի միջոցով կարողանում ենք ձայնավորը երկել ճիշտ տեղում, դրանով է պայմանավորված վանկերի որ խնդրեմ կարելի է ձեր մեջ տեղը կանգնել, հա, շնորակալ եմ։ Հնդրում եմ, դուք մեկ մեկ ինձ էլ նայք, որով հետև դուք տարբերություն եք դնում, հա հասկացանք ձեր համակուրսեցիներն են, բայց ես էլ եմ չէ ուզում սովորել, շայով Ինչպես է զգում կես ոգալում, ընդհանապես երկում։ Ես ընդհանապես չեմ զբաղվել ոգալով, նոր եմ սկսել ոգալով զբաղվել և շատ հաճելի գործ ընթաց է և կպործ եմ շառունակել։ Իսկ դու տիրապիտում ես ինչ-որ Ինչ է անդրաժշտ, որպիսի լավ մակուր երկել, եթե հետպես են ասում։ Ուղեքի պետք է միշտ պարապել։ Իսկ պարապել նշանակում է ուղեքի նոտաները սեղմել և այեր անել։ Ոչ, դրանք ձայնավարություն Չիշտ է, դու առաջի կուրսում ես սովորում, բայց կուզենայի մանալ ինչով է պայմանավորված կոնդրությունում և հետագայում, երբ որ դու ավարտես, որ տեղես կես պատկերացնում։ Մանկուծ սիրել եմ երկել, հասկացել եմ, որ երկը դա Եվ այդ կանից հետո դու ընտրությունը տկայացրեց իր մանկավարժական համարսենի ոկալ բաժի ինչը, դու որ տեղես կես պատկերացնում հետակակո գործունեությունը, որպես ուսուցիչ, թե որպես երկչուհի։ Ինձ պատ կներեք, որ ընդհատում եմ, իսկ ինչու ընտրեցիք այս մասնագիտությունը։ Տաղանդը զգացել եմ իմ մեջ, և մանկուց հասկացել եմ, որ ուղակի այս ամենը իմ մեջ պահել հարկա, որ չէ, պետք է կիսվեն։ Երաշտություն նավելի բարձր հայտնություն է, կանի մաստասիրությունն ու պիլիսոպահությունը զբաղվեք երաշտությամբ և կլինեք այդ բարձր արվեստի գրողը։ Եուրականչուրը սունենք հաջավության մեր բանաձևը, բայց Եուրականչուր բանաձևի հինքում ընկաց է կամ կնու աշխատասիրություն։ Իսկ մեր բաս թողնված հաղորդումները չենք մորանում դիտել վեիսբուկում և դասարանայ